Sobre la línea del cerro cortada La media luna andina recostada Cubrió la magia de nuestras miradas Nació el amor como una llamarada Sobre la línea del cerro cortada Bienvenidos, esto es Economía de la Sostenibilidad Abrimos el video de hoy recomendándoles la versión de Media Luna Andina del maestro César Prato, magistralmente interpretada por Alejandro Zavala en su álbum Origen del año 2009. La encontré por casualidad en YouTube y originalmente es un vals venezolano, pero en esta versión Alejandro la presenta con un swing tipo jazz acompañado por músicos de primera categoría. Se las recomiendo. Ok, iniciemos pues con el tema de hoy, la economía y el ambiente. ¿Cómo conectan? ¿Recuerdan ustedes esta película protagonizada por Ashton Kutcher en el año 2004? The Butterfly Effect. Se llama el efecto mariposa y se trata de una persona que tiene algún tipo de trastorno que le produce lagunas mentales y en esos trances olvida lo que ha pasado. Por lo que un psicólogo le recomienda escribir un diario para que luego pueda recordar los eventos del pasado. Pues resulta que cuando crece descubre que si lee un extracto de su diario es capaz de regresar en el tiempo pero al introducir pequeños cambios en esos eventos pasados termina luego desencadenando grandes variaciones en el futuro dejando aparte lo de poder regresar en el tiempo la he traído a colación específicamente por lo del efecto mariposa que a su vez nos lleva a dos referencias importantes. En primer lugar, un antiguo proverbio chino que dice el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Y por otra parte nos refiere también a las investigaciones del matemático y meteorólogo Edward Lorenz, que a su vez nos conduce finalmente a la teoría del caos. En realidad, la referencia del efecto mariposa dentro de la teoría del caos es lo que más formalmente se conoce como dependencia sensitiva de condiciones iniciales. Pero este video no va dirigido al tema de la teoría del caos, así que paremos un momento aquí. El punto es que el efecto mariposa nos dice que pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias lo cual es a menudo utilizado como una especie de metáfora de las interacciones humanas. Por mínima que sea una decisión, tendrá consecuencias. Esto lo podríamos trasladar a nuestra vida cotidiana, y es que cada una de nuestras acciones tiene su repercusión en la ecología global del planeta. Y de igual manera podríamos trasladarlo a los sistemas económicos, a través de los cuales los seres humanos se interrelacionan para finalmente satisfacer sus necesidades. ¿Creen ustedes que cuando están comprando un producto que fue elaborado a más de, digamos, 15.000 kilómetros de distancia, en realidad no tendrá consecuencias a nivel local o incluso global? Por cierto, Hoy día hay quienes analizan la relación causa-efecto detrás del tema del coronavirus y específicamente sus consecuencias sobre la economía global basándose en el efecto mariposa. No voy a entrar en ese detalle, pero estoy seguro que en internet van a encontrar muchísimas referencias. En la sección de comentarios les dejo algunas que me parecieron interesantes. En el video precedente hicimos particular énfasis en establecer una adecuada diferenciación entre desarrollo y crecimiento. E hicimos también hincapié en la necesidad de un enfoque holístico cuando se trata del tema del desarrollo sostenible. 
pueden ubicarlo en el canal. Y además les estoy dejando abajo el link. En este video vamos a hacer una rápida revisión de algunas bases teóricas en torno a la economía y la forma como las sociedades deciden los problemas de asignación y utilización de recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Intentando también entender cómo finalmente se relacionan la economía y el ambiente. Es decir, cómo conectan formalmente ambos aspectos. El análisis de esta conexión entre lo económico y lo ambiental va a depender de la escuela o línea de pensamiento que se escoja, es decir, desde la óptica de la economía ambiental o de la economía ecológica. Ya veremos un poco más en detalle las diferencias. Para entenderlo, vamos a partir de la óptica de la economía tradicional y luego trataremos de ampliar el modelo para identificar los puntos de conexión. Esto implica necesariamente entender algunos conceptos y principios básicos de la economía. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué factores la determinan? Es decir, entender cómo funcionamos como sociedad en torno a las decisiones de uso y consumo de los recursos escasos. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta que en economía la palabra escasez y las expresiones usos múltiples y necesidades crecientes son de especial relevancia cuando de recursos se trata. Para ello, eh, debemos primero hacer un repaso a lo que se conoce como el flujo circular de la economía y cómo funciona. Existe una gran cantidad de textos que explican este tema en detalle desde la óptica de la economía ordinaria o la economía ortodoxa, si pudiéramos así llamarle. Pero tomemos, por ejemplo, un clásico, como el libro de Samuelson y Norhaus, que lleva por título Economía. Antes de comenzar con el análisis del funcionamiento de la economía, es necesario establecer algunas diferenciaciones. Lo primero que habría que distinguir es el sistema al cual nos estamos refiriendo. Samuelson y Nordhaus nos hablan básicamente de dos tipos de sistemas económicos, la economía de mercado y la economía autoritaria, que serían básicamente los extremos, en tanto que podría hablarse también de un tercer tipo, que sería más bien como una especie de combinación entre los dos primeros, es decir, la economía mixta. Estos autores nos describen a tres actores principales, los productores, los consumidores y el Estado, cada uno desempeñando un rol específico. El sistema de mercado sería un tipo de organización económica en la que dos actores principales, es decir, consumidores y productores, o consumidores y las empresas, resuelven conjuntamente los tres problemas fundamentales de la economía, es decir, qué producir, cómo producir y para quién producir. En condiciones puras, este sistema no admitiría la intervención del Estado. Por otra parte, una economía autoritaria sería aquella en la que la asignación de los recursos es decidida por, valga la redundancia, una autoridad, es decir, el gobierno. Alguien establece que los individuos y las empresas deben seguir los planes económicos definidos por el Estado. Punto. Estamos hablando entonces del otro extremo, es decir, algo así como lo que conocemos de los sistemas de corte socialista tipo ex Unión Soviética. La literatura nos dice que en realidad la mayoría de los sistemas económicos que existen a nivel mundial son del tipo mixto, es decir, economías en las que coexisten el sistema privado a través de la dirección invisible del mecanismo del mercado y las instituciones públicas a través de impuestos, regulaciones e incentivos. Ni siquiera en los Estados Unidos existe el sistema económico de mercado totalmente libre como muchos lo imaginan. Ahora bien, ¿qué, qué es un mercado? Podríamos decir que un mercado es en realidad un mecanismo. Eso. Un mecanismo por medio del cual los compradores y los vendedores de un bien o servicio, 
determinan conjuntamente su precio y su cantidad. Los precios pasan a ser un componente muy importante en este mecanismo, pues constituye la vía por la cual las personas que participan en él transmiten las señales que expresan la interacción entre las necesidades de la sociedad y la escasez relativa de las alternativas disponibles para satisfacerlas. Allí se encuentran entonces la disposición a aceptar y la disposición a pagar, para acordar así un precio en el que ocurre efectivamente una transacción que termina satisfaciendo una necesidad específica. De acuerdo con esto, el sistema económico de mercado se basa pues, en la oferta y la demanda como el mecanismo central que permite responder a las tres interrogantes básicas que ya mencioné anteriormente. Como se muestra en pantalla, eh, el funcionamiento de la economía puede ser asimilado entonces a una especie de interacción circular y de allí surge la definición de flujo circular de la economía. De la interacción efectiva y dinámica de ambas fuerzas que convergen en un escenario común, es decir, en el mercado, surgen en buena medida las respuestas a esas tres interrogantes. Nuevamente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Para quién? Ustedes seguramente me preguntarán a estas alturas, ¿dónde está lo ambiental allí? No lo veo. Un poco de paciencia, para allá vamos. Y es que todo lo anterior sería particularmente válido cuando estamos en presencia de un mercado perfecto. Sin embargo, en el mundo real existen múltiples fallas que conllevan a un funcionamiento subóptimo del sistema, es decir, lo que se conoce como las imperfecciones o fallos del mercado. Y es precisamente en este punto que quisiera hacer un énfasis especial, pues tales imperfecciones son particularmente interesantes para el análisis de la relación entre la economía y el ambiente desde la óptica de la economía ambiental. Entre las principales imperfecciones eh, cabe destacar la competencia imperfecta, la regulación del Estado, los derechos de propiedad y bienes públicos, las externalidades, las asimetrías de información. Cada uno de estos temas es un área de estudio en sí misma, de manera que podríamos estar horas hablando y analizando cada uno de ellos. Por lo pronto quisiera hacer referencia a uno en particular, el tema de las externalidades. Para ello vamos a ampliar el modelo que les planteé hace unos minutos sobre el flujo circular de la economía y veámoslo ahora desde, de esta manera. Una externalidad sería cuando las empresas o individuos imponen costos o beneficios a otros sin que estos sean pagados debidamente o que se paguen los costos apropiados. Pueden ser positivas o negativas cuando representan un beneficio o un costo respectivamente. Estas son particularmente interesantes desde el, desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ya que a medida que la sociedad ha ido poblándose más densamente y que la producción se basa cada vez más en procesos que utilizan sustancias nocivas y se produce un mayor impacto hacia el ambiente, las externalidades negativas han pasado de ser pequeñas molestias a grandes amenazas. Me encantaría leer en la, en la sección de comentarios su opinión sobre ejemplos prácticos de lo que ustedes consideren externalidades. Les voy a dar un primer ejemplo. Cuando una determinada industria arroja contaminantes en un río que son desechos provenientes de su proceso productivo, si no se está asumiendo el costo por las consecuencias de estas acciones, pues entonces estamos frente a un caso típico de una externalidad negativa. Un ejemplo clásico de externalidad positiva es el de dos productores vecinos. Uno produce frutas, el otro produce miel de abejas. 
y bueno, gracias a la actividad económica del apicultor, el productor de frutas recibe un beneficio ambiental por la polinización de las abejas de su vecino sin que esté pagando por ello. Por tanto, es también una externalidad. Solo que en lugar de ser un daño o algo negativo, se trata más bien de un beneficio o algo positivo. Hay un tercer tipo de externalidad conocida como posicional, introducida por Hirsch en 1976, pero dejémoslo hasta aquí por el momento. Eh, en este modelo ampliado del flujo circular de la economía, se reconoce entonces que el sistema económico genera, inevitablemente, una amplia gama de externalidades que no son reflejadas finalmente en las interacciones que ocurren entre la oferta y la demanda, lo que determina que las señales que envía el mercado a través de los precios sean también imperfectas. Pudiéramos decir que falta algo muy importante que no está siendo capturado en esas señales. Vamos a ver ahora la relación entre ambos agentes económicos productores y consumidores desde el punto de vista de los flujos de materia y energía que ocurren en sus intercambios, lo que Barry Field plantea como el equilibrio fundamental en su famoso libro Economía Ambiental. Por allí les dejo la referencia. Field nos plantea un sistema abierto a partir del cual los agentes toman del stock de recursos naturales las materias primas que necesitan y satisfacen necesidades a través del intercambio de bienes y servicios. Al hacerlo, ambos agentes, productores y consumidores, generan residuos que van nuevamente a la ecosfera. Desde la óptica de la economía ambiental, la conexión se establece entonces a través de dos puntos específicos. Uno, el problema de las externalidades como un fallo relevante de mercado. Y dos, la asignación intergeneracional óptima de los recursos. ¿Cómo internalizar esas externalidades para que los precios puedan recogerlas formalmente? ¿Y cómo introducir incentivos o desincentivos en el sistema económico que permitan apuntar hacia un uso sostenible de los recursos? Son precisamente materias de interés en el campo de la economía ambiental. En el primer punto resulta relevante la lectura de Pigou y Coase. Para el segundo pareciera imprescindible leer a Solo. En la sección de análisis de literatura de este canal, próximamente estaremos releyendo y revisando los, plante los planteamientos de estos autores. El fallo de mercado derivado de los derechos de propiedad y la condición de bienes públicos globales que caracterizan a los bienes y servicios ambientales es otro aspecto de especial relevancia desde la perspectiva de la economía ambiental. Sobre este tema vamos a dedicar exclusivamente un video más adelante. Ahora, la economía ecológica aborda la conexión entre economía y ambiente desde un ángulo diferente. Esta comienza reconociendo que la actividad económica no podría existir si no existiera un sustrato biofísico que la sostenga. Y en consecuencia, parte precisamente de, de esa base. Se reconoce como padre de esta línea de pensamiento a Georgescu Rogan, un matemático, estadístico y economista de origen rumano, que en el año 1971 produjo una publicación considerada pionera en su área y que llevó por título La ley de la entropía y el proceso económico. La economía ecológica se basa pues en tres nociones fundamentales. En primer lugar, hace referencia a la primera ley de la termodinámica. Aquella que dice, en el universo siempre hay la misma cantidad de materia y energía. No aumentan ni disminuyen, o no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Luego, la segunda ley de la termodinámica, o ley de la entropía, según la cual la materia y la energía se degradan continua e irrevocablemente desde una forma disponible 
a una forma no disponible o de una forma ordenada a una forma desordenada, independientemente de que las usemos o no. De manera que el valor económico de la materia y la energía vendría dada o vendría dado por su disponibilidad para ser utilizada. En tanto que lo que ya no está disponible o que fue ya utilizada se considera residuo. La tercera noción introduce formalmente los límites del ecófer, reconociendo que la generación de residuos por encima de la capacidad de asimilación de los ecosistemas conlleva necesariamente a un deterioro de la calidad ambiental y un empeoramiento en el bienestar y la calidad de vida. Y por otro lado, la, las consecuencias negativas sobre el capital natural que se derivan de extraer recursos por encima de lo que puede considerarse como el uso o rendimiento sostenible, que obviamente va a tener diferentes acepciones si estamos hablando de recursos renovables o no renovables, como veremos en un próximo video. Partiendo de esta base, la economía ecológica desarrolla sus planteamientos sobre la conexión entre la economía y el ambiente y establece un cuerpo de principios biofísicos que rigen de manera muy coherente todo su enfoque en términos de sostenibilidad. Es decir, desde un punto de vista estrictamente ambiental, para que una determinada actividad económica pueda considerarse sostenible, debería cumplir con los siguientes principios básicos. Primero, que la tasa de emisión de residuos no supere la correspondiente capacidad de asimilación de la ecosfera. Segundo, que la tasa de consumo de recursos renovables no supere su correspondiente tasa de regeneración. Y tercero, que la tasa de consumo de recursos no renovables no supere la tasa de aparición de nuevas fuentes renovables sustitutas. Suena a sentido común, ¿cierto? Algunos autores relevantes que merecen especial atención dentro, dentro de esta línea de pensamiento son eh, Georgescu Rogan, obviamente, Herman Daly, Robert Constanza, Bruce Hannon, Joan Martínez Allier, Anne-Marie Jansson, entre muchos otros. También valdría la pena leer los planteamientos críticos de José Manuel Naredo por ejemplo, en su publicación titulada Economía y Sostenibilidad, la economía ecológica en perspectiva. Abajo les dejo el link. Por cierto que esta línea de pensamiento derivó en la formación de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, la ISEE, por sus siglas en, in en inglés, que a su vez es la que publica una conocida revista científica denominada Ecological Economics. Podría decirse que la economía ecológica en realidad constituye la integración del conocimiento de múltiples disciplinas que buscan establecer un puente para facilitar el, ent el entendimiento entre la economía y la ecología. Bueno, en resumen, hoy hicimos un esfuerzo por identificar puntos específicos de conexión entre la economía y el ambiente. Partimos de lo que nos dice la economía tradicional, luego tomamos ese modelo, lo ampliamos y lo analizamos desde el, desde el punto de vista de la economía ambiental y de la economía ecológica. Yo creo que está bien por hoy. Avanzamos bastante. En el siguiente video vamos a seguir desarrollando y ampliando estas ideas, así que los invito a que estén atentos a nuestra siguiente publicación, activando la campanita. Y por favor, no duden en dejar sus comentarios e inquietudes abajo. Estaré muy atento para responderlas. Un placer saludarles y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Cubrió la magia de nuestras miradas y nació el amor.